说，你爹他这一辈子穷恶扬善，秉公办事，没想到却落了个这样的下场。别太难过了，你这样的话，我爹在九泉之下也不会安心的。我答应你，我一定要找到凶手，替爹报仇。爹即将洗清冤屈。我告诉你，一定是狗急相杀了你爹。你醒醒吧，他为了嫁接我们毛家。竟然如此心狠手辣、不择手段！你还记得说话？你在护着他，我，我就没有你这个儿子对于毛督察的不幸遇难，我本人也是深表遗憾，同时也感到非常的震惊。毛廷和身为法租界巡捕方的督察，竟然在大庭广众之下遭人暗算，用你们中国人的话讲，就叫做在太岁头上动土，这样的行为实在是太恶劣了。张正，我命令你，一定要尽最大的努力彻查此案。一定要对毛督察的死有个交代。属下明白。听说你们昨天勘察了现场，有什么初步线索吗？根据现场目击者提供的信息，我对狗吉祥做了讯问。确实，他具有作案动机。但是我需要对犯罪嫌疑人做进一步的调查。那就立即把这个女人监禁起来，绝不能因为她做过巡捕，就怜悯她、包庇她。如果真的是他干的，你放心，我一定会秉公处理小天哥带回来的炸弹残品，对朕会有什么帮助没有？现在还不知道，但是我已经让罗森去查了，今天下午就会出结果。一般人很难弄到炸弹的，杀害督察的人一定大有来头。对了，爆炸发生前，督察让我去跟他谈过假药案的事，我在想假药案跟爆炸之间会不会有某种关联？难道说？督察已经掌握了什么重要的线索吗？你是说，凶手这么做，是为了阻止我们查假药案？有可能。所以他才让我们自顾不暇、手忙脚乱，这样就没有精力去查假药案了。我知道很难
。所以现在我们要做的是，稳住阵脚，一边去查爆炸案，一边去查假药案。就像你说的，如果两个案子有关联的话，那么我们侦破其中一个，另一个就水落石出。没错。如一，请你不要告诉我婆婆我在这里，我不想让她担心。走吧，我没事。走吧。一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家属谢礼。如意，老夫人，节哀顺变。将军，苟金祥就是杀人凶手，你一定不要放过这个毒妇。事情一定会水落石出的，请你相信我。嗯、经理，李斌，一鞠躬，再鞠躬。三鞠躬，家属谢礼。毛太太，毛督察发生这样的意外，我们巡捕房也感到非常的痛心。我向你保证，我们一定会依法办案。绝不会姑息纵容凶犯，巡长先生。有您这句话，我们就放心了。如意，现在死者是你的父亲，嫌疑人是你的亲人，这恐怕是你遇到过最棘手的案子了吧？虽然你已经离开了巡捕房，但还是个侦探。我希望你在这种。大是大非面前，懂得把我分寸。否则的话，你不仅对不起你的侦探身份，更对不起你的父亲。我会对得起我的身份，对得起我爹。如果有充分证据抓住凶手的话，就算是巡捕房的总巡，我都不会放过。一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家属谢礼。不用太伤心，保重身体啊！李律师那边听得怎么样了？李律师那个缩头乌龟，估计是被亚飞给吓到了
这几天缩在他龟壳里，挺老实的<咳>。有没有证据判那个女人死刑？有。你的总探长任命已经下来了，恭喜你，杨总探长。多谢寻找栽培。以后做事情，你要有分寸，我会交给你很多不一般的任务。放心吧，巡长，您的事情，属下一定会尽心尽力。对了，这次回来。还要向您汇报一件事情，是关于张探长的。什么事？上一次张探长抓了那个苏念秋，破了一只梅案，但据属下调查，这个一只梅，并非苏念秋，这苏念秋也只是替别人顶罪而已。哦，他会帮什么人顶罪？到底谁才是一只梅？这个人。张探长恐怕也认识，叫李亚飞。李亚飞，他和张探长认识，他们关系很好吗？何止是很好，这关系里面还有些说不清的。你确定这个李亚飞是真正的一只梅？现在属下并没有什么确凿的证据，我这次来就是想跟您汇报，批准我去搜查他们家，找到证据。你现在已经是总探长了，不用去管什么一枝梅这种无关紧要的案子了。从现在开始，你就从张正那里接手这个案子，你就全程负责去调查毛督察的案子。但是张正和李亚飞，这个你不用管，我自有办法的。嗯。哦，对了，最近几天巡捕方可能会有一些人员方面的变动，你可以安排一些靠得住的人去协助你。多谢巡长，属下明白新上任的华人总探长杨鹏，奉总巡长的命令，毛督察爆炸案由我全权负责，任何人不得干涉。走吃点东西吧。从昨天到今天，你一口饭都没吃，身体怎么熬得住呢？娘，你可以不相信吉祥，但你不能不相信我。我是你亲儿子，我一定会把这件事情查个水落石出，一定会替我爹报仇。你错了。苟吉祥绝对能做出这种事情，因为他太爱你了。一个女人为了爱，什么事都能做得出来。如意，那个苟吉祥手上沾满了你爹的鲜血，他
竟敢杀人恶魔！娘，吉祥他不是这样的人。我不许你再说这样的话。苟吉祥，你也做过巡捕，你应该知道，现在认罪还不算晚。我们还能替你向法官求情。说，毛家爆炸案到底是不是你做的？不是，我没有罪。你无罪？好，那我就问问你。你跟毛如意是什么关系？我们是恋爱关系，私下已经订婚了。那你跟毛如意的关系，毛家父母他们赞同吗？他们不是很赞同我们在一起。在案发之前，你是不是和毛督察在毛家门口发生过激烈的争执？我去给督察送寿桃，期间我们是有过不愉快。所以你怀恨在心，在出门的时候趁机在毛督察的车里放了炸弹。不是的，我没有做过，我从来都没有恨过毛督察。你们没有任何证据，完全就是污蔑。作案时间吻合，作案动机明确，还有时间证人，你凭什么抵赖？你的炸弹是从哪儿弄来的？又是怎么放进车里的？是不是还有其他帮凶？血口喷人，你这种可笑的问题。我根本不可能回答，不回答。好。怎么样？这上面写的全是法文。法文。害死督察的是因为触发式炸弹。当炸弹受到表面压力时，也就是当督察坐在汽车座位上之后，触发引信导致爆炸。再加上雷管上的法文，这枚炸弹应该出自租界里法军的军用装备。难道是法国军方派人杀了毛督察？我倒觉得不一定是军方干的。这几年军阀混战，军火倒卖的很厉害。很多帮会分子就是通过中间人来倒卖军火的。我觉得这枚炸弹很有可能就是通过军火倒卖得来的。我的线在道上打过了。找到一个倒卖军火的中间人，这家伙叫瓜子，他应该可以找到同样型号的炸弹。哎，待会儿啊，咱们进去，咱们就说是四爷介绍来的，你可千万别冲动啊！别弄混了啊！哦。哎，我们是四爷介绍来的，小瓜子儿，来点硬家伙。你们来的也太不巧了，瓜子儿昨天坐火车回南京看他娘去了。那他什么时候回来？他没说，他娘病得重，兴许这一时半会儿回不来了。他在南京住在什么地方？这我真不知道。行，那我们过几天再来看看吧。哎。
走啊！什么事儿啊？我想你应该知道我请你来是为了什么吧，张探长。我是个律师。又不是看相算卦的，我就不跟你绕弯子了。我问你，阿司匹林假药是从哪里来的？你的那个幕后老板又是谁？张探长，我都被你搞晕了。这些药的事儿，你应该去问医生吧。我是一个律师，我不管这些事儿。还有，什么幕后老板，在我的事务所里，我就是老板。你不会不知道我在说什么，李律师。你说你这么大一个律师，放着这么好的生活不过，你非掺和到这个假药案里，为了你的幕后老板，弄得身败名裂，锒铛入狱，会不会太不值了？这样，假如你肯配合我，我向我的上级来请示，让你全身而退。这件事儿就全当没有发生过，什么退不退的，我都没进过，谈何而退？你倒真有意思，把我叫到巡捕房来，什么证据也没拿出来，就在这里指桑骂槐说了半天。我可是懂法律的，你要是再这么含沙射影，我会翻脸的。既然你还是执迷不悟，那我也不多说什么了。但是我希望你回去之后能好好的考虑一下。如果你想清楚了，可以随时来找我。否则我去找你的时候，我们之间就不会像现在这样平静的交谈了。你搞什么名堂？啊！把我弄到这儿，耽误我半天时间。我很忙的，在外面有多少人在等着我替他们伸张正义呢？你在这儿跟我谈什么吃药？还谈什么假药？开什么玩笑？趁我还有点耐心，告诉你，不然错失这个机会，这案子是不是你做的？你自己给我说清楚。的话还有机会，还有什么事情在隐瞒我？说，告诉我，现在就告诉我。没有。今儿你要不说的话，就甭想从这儿出去。你以为你不说，我就一定不会知道？是怎么杀死毛督察的？你的整个作案过程是怎么样的？说。我要见张正。你找张正，干嘛？找他当你的保护伞吗？快说，杀死毛督察的人是不是你？都看见了，今天是你穿这身衣服的第一天啊。怎么把这身衣服穿牢了，不会被人扒下来？就看你今儿学的怎么样。嗯，明白。我想要一杯水。啊？你说什么？我需要一杯白开水。啊，要水啊？喏，拿着。等你什么时候招了，我再让你好好喝水。鹏哥，要不找个人过来看看他吧，别出什么事儿。哼，用不着，让他好好在这待着，咱们俩出去抽根烟。嗯是被巡捕房的人搞错了，不是我卖假药，是他们吃错药了。吃错
错料了。无风不起浪，巡捕房不会平白无故的怀疑人。你说，巡捕房为什么怀疑你呢？你是不是被巡捕房发现什么见不得人的事了？你们两妖案已经死了这么多人，请问你对此作何感想？你会不会白天吃不下饭，夜里睡不着觉，生怕那些死者来找你索命啊？你们，你们平时写点花边新闻也就算了，这种大事怎么能随便说呢？你们告诉我，你们是哪家报社的？我要一家一家的起诉你们！你们这是毁坏我的名誉！珊珊小姐，谢谢你啊！我本来以为在这个关系很紧张的时刻，你不会帮我们这个忙的。我是跟毛如意关系紧张，不代表我跟你们关系紧张。说吧，还有什么我可以帮你们的？我就知道，你们在大是大非面前就是拎得清楚。是这样的。接下来你写李律师这则新闻的时候，就给他添油加醋。你就说我们巡捕房在经过与李律师接触后，已经掌握了破获假药案的重大线索。我明白了，你们想通过这则新闻让他们自乱阵脚、引蛇出洞，对不对？聪明伶俐。OK， 这则新闻明天见报。谢谢了。哎，如意要是不请你吃饭的话，我请。没。再说吧，拜拜。拜拜。嗨。狗急枪人呢？杨鹏探长把他带去审问了。杨鹏有什么资格带走我的人？杨探长说：“毛家爆炸案从现在开始由他负责，这是巡长的命令。啊”怎么了？押回牢房。是，走。我没有罪，我没有罪。走。平静，先生。我想请问你，是什么原因促使你把我负责的案子交给了杨探长？命令就是命令。身为上级，我根本无需向你解释。另外。你来的正好，我正式通知你，从今天起，你不仅无权调查毛家爆炸案，更无权调查阿斯匹林的假药案。你立即开始无限期休假，复职时间我会另行通知你。把你的枪交回枪房。这枪，老实点，别自讨苦吃出什么事了？吉祥扔下来的，你看一下。栽赃假货，看来巡捕房里有内鬼，想把吉祥的罪名坐实了。这样，你去明德武馆，我去吉祥侦探社，从这两个地方赶紧找找有没有人放进什么可疑的物品栽赃假货。万一真的被他们搜出来，吉祥可就麻烦了。
。好，我这就去，快去。兄弟们，有人栽赃和陷害咱们大师姐，很有可能他们会把毛家爆炸案的有关的一些东西故意放到咱们武馆里。一会儿咱们一定要仔细认真的寻找，不要放过任何一个角落。粉碎奸人的阴谋，保护大师姐！保护大师姐！保护大师姐！保护大师姐！好，分头行动，走走。干什么？搜查嫌犯狗吉祥的侦探社。我告诉你，这儿没有你想要的东西。吉祥是被冤枉的，是不是被冤枉？恐怕要等我搜完才知道吧。好，你搜我。探长，在这儿。找到了。探长，哦，你看这是什么？人赃俱获，罪证确凿，这不可能，不可能。车里有被撬过的痕迹，一定是有人栽赃陷害。我带你看看。毛如意，我判案需要你来交吗？需要吗？我告诉你，今天这证据就是在你狗吉祥侦探社搜出来的。狗吉祥死罪难逃。来人呢？把毛如意给我绑起来。是。现在我怀疑你是狗吉祥的同伙。血口喷人，就喷你了。带回宣布房。走，杨鹏，你个混蛋。哟，你来干嘛呀？来看戏呀、啊？戏散场了，下回赶早啊！走，走。哎，没事。带走。谁啊？哎，张探长，你怎么来了？我找你有事儿。嗯，进屋说。怎么了呀？白天的事你都听说了吧？嗯，我去了侦探社，听小田哥已经说了，吉祥和如意，我们得想办法把他们救出来。我被革职了。这一切看来他们早有预谋，那怎么办呀、啊？现在想要救他们出来，就更难了。再想办法吧。我今天来还有另外一件事情要告诉你。还能有什么事啊？弗兰克，知道了你的真实身份。他虽然嘴上说不再追究这件事，但是我不相信他说的话。他都把如意他们抓了，我觉得。他们要对付的下一个目标就是你，你是不是离开上海几天，避避风头？我才不怕呢，有本事他们来啊！我行得正，坐得端，我没有愧对过老百姓，而且我也没有愧对过自己的良心。我我，你笑什么呀？我就是有点同情他们。你什么意思啊？能盯上你李亚飞这么一个豪迈的女人
，还真挺三生不幸的。盯上我是三生不幸，你是被我盯上的，那就是三生有幸了。我可不想那么有幸。我说你了吗？我发现你现在越来越关心我了。我哪有关心你？还没有。你不关心我，你干嘛大晚上跑来跟我说这些啊？那你就等着他们把我抓去算了。那你待在上海好了。宣捕犯在吉祥侦探社搜获了炸弹的图纸和装配工具，这些特征足以让高吉祥去见上帝。<笑>这下你可以放心了，弗兰克，我从来没有怀疑过你的能力，租界是你的天下。嗯，那个丑八婆不是你的对手，你要弄死他，犹如踩死一只蚂蚁一样。<笑>你不仅杀了猫廷鹤，还让勾吉祥当炸死猫廷鹤的替死鬼，一下子解决了两个最讨厌的人。这样的狠毒计谋，也只有楼老板能想得到了。<笑>我讲啊，猫廷鹤要断我的财路，我也是逼不得已，只好断他的生路。那个猫廷鹤死了。那个狗吉祥，一只脚也已经跨进了阴曹地府，只不过毛天鹤手下的人一直盯着我不放。哦，狱警勒令张正听之了。毛如意也被我抓进巡捕房关起来了。罗老板，我看你近期就可以正常出货，继续发财了。你做事，我是一百个放心，我放心。你也放心，嗯，你的钞票我一定准时送到。嗯，呃，那个毛如意那小子，你还是放了他吧，我还给他留了一出好戏。我都听你的。没事吧？我没事。嗯，毛如意，算你小子走狗屎运。我向上级请示，既然这爆炸工具是从狗吉祥抽屉里搜出来的，那就跟你小子没有关系了。你要走，就给我滚远点儿，省得我再把你请回来。听明白了吗，杨探长？你做探长这么多年了，心里面应该很清楚。就算那东西是在狗吉祥的抽屉里面搜出来的，但是也不一定就证明他就是凶手，还是要调查清楚的。张探长，你也当巡捕这么多年了，现在你还在停职休假当中，而且这个案子跟你没有半毛钱关系，你在我面前指手画脚什么？搞搞清楚自己的位置。我劝你，做人不要太猖狂。这笔账我一定会找你算。我要见狗吉祥，我要合法探视权。我就猖狂，而且我和猖狂到底了，让你什么狗屁权利，见鬼去吧！狗吉祥，一定会叫你出去。你以为不让我见他，我就不能跟他说话吗